Hello everybody. Welcome back to our channel Indian Mass Communication. In this video lecture we are going to learn about Cinematograph Act 1952. It is a very important topic. Last year only uh, in December 2023 we had a question from this particular topic. So we are going to discuss about that question also and we are going to run through a historical perspective of this act and discuss about certain important sections also so a very good morning we have with us bidhan anamika priyam sudeshna faisal then bidhan and informative news and i can see other people also joining so kindly do let me know whether i am audible there is no technical issue then we shall start so meanwhile if you are new to my channel my name is tushar goel i am a phd research scholar at center for media studies jnu i have qualified jrf and other media related exams so you can consider subscribing to our channel if you have already not yet done there is a telegram group where you can find a lot of notifications related to our class and updates and there is an application and website where you will get a lot of pdfs uh, previous questions with detailed explanation so the details to all of them will be in the description box okay so priyam is saying all fine so dear students see this was the question which was asked in the last paper so december 2023 there has been a uh, question which was also related to current affair and also con concept so we are going to discuss about everything so when we talk about censorship or we talk about film as a medium of expression speech and expression film unlike other mediums such as print even television for some uh, sense or other mediums film becomes very prominent because of its ability of uh, photo photographic realism so when we we talk about films we talk about realism because this medium it 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 is too evocative okay so since it's uh, since the beginning beginning of 1913 the uh, the beginning of indian cinema this medium it was in the focus of censorship because of its abilities to uh, to 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 create those emotions so 1913 the very first feature film was re released uh, raja harish chand in 1920 itself uh, so the british government came up with this act called cinematograph act 1920 good morning adrita so we have to also look at certain historical evolution of this particular act when we talk about media law and ethics it has to be looked from the perspective of media freedom press freedom or freedom of speech and expression so we are going to discuss about the history of films also in our upcoming units where we are going to discuss about the evolution of thought arts and aesthetics in our films but film films being a social document or human document they they are the voice of their times because of their ability of uh, their photographic realism jab main photo photographic realism keh raha hu so it when you when you look at that big screen in a cinema hall in the in the dark environment where the direct focus is on the screen where these characters they like look very real unlike painting which which has a sense of uh you can say uh, uh, there 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 is suspension of uh, we say na belief but films look very real or uh, it's art and aesthetic so uh, when we talk about uh, censorship films are pre censored in a way that they are censored before exhibition unlike other mediums like newspapers books they are never pre censored so you you have you you don't uh, take any certificates from government before releasing your book but films are uh, when we talk about the mediums of medium of uh, expression film being in medium of expression it it is always pre censored okay so 1913 when uh, when raja harish chand came then there were a string a string of films they were all social films uh, mythological my mythological films made by dada saab phalke uh, so kaliya mardan and other films and the major uh concern during this time was that film shouldn't be uh, film shouldn't be used as a medium of uh, you can say resistance during those times so the british government it set up 
regional sensor boards so a regional sensor board in lahore or say in delhi then in other presidencies like madras bengal and the chief police officer they were the chair person or you can say they uh, they were in charge of these films so 1920 uh, this act uh, uh, indian cinematograph act what it did it created a lot of regional sensor boards at that time it was called sensor boards okay in few towns like major major towns like lahore there was one sensor board then delhi okay in madras then in bengal and the chief police officer it, it had the power to censor uh, these films and what uh, major concerns were uh, uh, put for for during these times was that these britishers they shouldn't be shown in bad light or any of these themes they shouldn't be uh, against Uh, the british empire all these things they were censored after 1947 all these independent uh, independent boards they were absorbed okay in one single board so, so you can say that this uh, act this was later repealed okay then came 1952 uh, the cinematograph act of 1952 which is still in power so this is still uh, uh, still in uh, we follow this uh, act okay the law which governs the certification of cinematograph films for display and regular cinematograph exhibitions but there were several other events also so we are going to discuss this, this in great detail in our upcoming slides let us also run through other uh, important events so through this act there was a creation of a board which could certify Uh, initially it was to censor later it was turned into certification uh, body so in 1952 uh, this uh, board censor board it absorbed all these previous small 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 regional boards so there was one censor board okay so in 1969 there was a committee so when we talk about media committees it becomes very important khosla committee which looked at the working of the cinematograph act and it also came up with its own recommendation so the key recommendation of this board was that government and other entities shouldn't be interfering in uh, censor boards uh, powers or uh, working so a lot of political parties they used this censor board uh, to uh, to uh, for their own personal interest if some film was against uh, their party or it was criticizing their politics it used to use censor boards to, uh, to 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 censor those scenes so this particular committee it recommended that there should be less interference of government and other bodies with censor board in 1983 uh, this censor board central board for censor the name was changed okay then it turned into from so earlier it was called censor board for film certification later in 1983 it was changed to central board for film certification so there is a fine uh, you can say thin line between censorship and certification so certification still becomes more progressive than censorship when we talk about certification it uh, it wo certification se matlab hota hai ki we are certifying films so it is on your discretion to watch it or not so uh, this film it seems fit to be certified to unrestricted viewing so koi bhi isko dekh sakta hai this particular film it 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 seems to be unfit it deems to be unfit for uh, the people who are under 18 so it turned into a certification body in 1983 okay the name was changed then there was a uh, landmark case of 1970 so it should come before this but mujhe space so i wrote here so this is a very landmark judgment uh, it actually uh, sheds a lot of li light on film censorship so k bas versus union of india these landmark judgments these committees they are very important from examination point of view so when we are going to talk about landmark judgments and Uh, committees we are again going to discuss them but i want all of you to place them or locate them in in their particular perspective so when we talked about circle newspaper you should remember it in the context of press council and uh, press commissions when we are going to talk about k bas and union of india you should uh, you should place this within this context of uh, press censorship so this was a landmark judgment k bas versus union of india Uh, K. A. Bas, he was a very prominent filmmaker, journalist. He made a documentary which was a tale of four cities. And this documentary had few shots of uh, brothels. Uh, so it, it was 
अबाउट फोर सिटीज मेजर सिटीज ठीक है डेली मुंबई कोलकाता एंड फोर्थ वन सो देर वर फ्यू सीन्स ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन इन बॉम्बे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट सो दिस फिल्म वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट एंड के ए बास ही चैलेंज्ड दिस सर्टिफिकेशन बाय बाय सेंसर बोर्ड बट कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेंसरशिप ऑफ द फिल्म इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सो कोर्ट सेट दैट दिस सेंसरशिप इज वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल नाइनटीन टू बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी डो नॉट वी डो नॉट हैव absolute freedom of speech and expression so it comes with reasonable restrictions so the cinematograph act uh, section 5b also talks about why a film cannot be certified several uh, several uh, 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 points are listed down there then in 2023 it becomes very important this is the recent amendment and isse aapka question bhi pucha gaya so bahut zyada important hai in this description box i have pinned two articles which are very succinct and i would say very brave to us uh, in explaining what uh, what these amendments are and these are very important uh, amendments i would say uh, they were much needed also because these all laws they are 70 years old 65 years old so a new kind of problem or crimes emerges or uh, you can say uh, legal problem arises with these laws and this was amended and all these provisions all these amendments are actually very good so you can go through all these amendments and we are also going to discuss them in the upcoming slides so it's your homework after this lecture you have to go through these two articles one is by by hindu and uh, th there is one more article also so when we talk about uh, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 ठीक है एक चीज में कंफ्यूज मत होना इन 2013 थाउजेंड देर इज जस्ट एन अमेंडमेंट इट इज स्टिल देयर ठीक है लोग सोचते हैं रिप्लेस हो गया नो देर आर सर्टेन एक्ट्स विच गेट्स रिप्लेस्ड बट इट वॉज जस्ट एन अमेंडमेंट इट इज थ्रू अ बिल सो बिल वॉज ब्रॉड अगर आपको उसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है स्टिल इट हैज टू बी नाइनटीन फिफ्टी टू ओनली ठीक है तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दिस इज जस्ट एन अमेंडमेंट ठीक है द एक्ट इज स्टिल कॉल्ड सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू सो टाइम टू टाइम सर्टन बिल्स दे आर अमेंडेड क्योंकि नई नई प्रॉब्लम्स आती है कोई नई नए हमें हमें प्रॉब्लम्स दिखती है सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सो समटाइम्स दीज बिल्स आर अमेंडेड नॉट रिप्लेसड और रिपील्ड सो मेक दिस क्लियर कि ये क्रोनोलॉजी uh, का क्वेश्चन आएगा तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 ही होगा अगर इन केस अगर उसने अमेंडमेंट लिखा या बिल लिखा देन इट कुड बी डिफरेंट बट वो ऐसा लिखेगा नहीं जहां तक मेरे को लगता है एक्ट इज स्टिल 1952 दिस 2023 इज अ बिल फॉर अमेंडमेंट ठीक है देन मूविंग फॉरवर्ड सो सर्टन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट देर आर मोर मोर देन फिफ्टी सेक्शन सो इफ यू विश यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दैम दे आर रेडीली अवेलेबल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट सो द सेक्शन थ्री ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ अ फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी ओके विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी सो इट रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जिबिशन of films under provision of cinematograph act 1952 so any film which has to uh, which which is for exhibition a uh, public exhibition it has to take certification for that this section section 3 talks about constitution of this uh, board so section 3 of acts uh, of act provides for the establishment of central board of film certification okay right now this is a very important current affair अभी हम टुडे इट्स फोर्टीन अप्रैल 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर एज पर नाउ द करेंट चेयर पर्सन इज ऑफ सी बी एफ सी इज प्रसून जोशी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर इन द नियर फ्यूचर काइंडली लुक एट द करेंट चेयर पर्सन बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग सो राइट नाउ एज पर टुडे द करेंट चेयर पर्सन ऑफ सी बी एफ सी इज प्रसून जोशी these questions are have been repeated multiple times in your exam so who is the current chairperson of say ftii or cbfc uh, so you should also keep a track of, of all all of them for the purpose of sanctioning films for public uh, division इंपॉर्टेंट एक्ट ही याद रह जाए यस सो एक्ट इज 1952 ठीक है प्रियम हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं सो अब जो बॉडी है उसके बारे में एक बात देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन ने इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो जो बॉडी होगी इट विल हैव अ चेयरमैन सी दीज आर ऑल जेंडर बाइज टर्म वॉट इफ देर इज अर वॉज ऑल्सो लीला सैमसन वंस शी वॉज द चेयरमैन इट शुड बी चेयर पर्सन सो देर इज वन चेयर ये चेयरमैन लिख रहे हैं तो मैं भी चेयरमैन ही लिखता हूँ 
प्लस जैसे प्रेस काउंसिल से आपसे पूछते हैं ना हाउ मेनी मेंबर्स ये इतने सारे आपके पी बन चुके हैं सो so, इससे भी पूछ सकते हैं देर इज इज वन चेयरमैन प्लस मेंबर्स इट इज नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन डिसाइडेड इट शुडेंट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व टू ट्वेंटी फाइव सो नॉट लेस देन ट्वेल्व एंड नॉट मोर देन ट्वेंटी फाइव इसको याद रखना ठीक है नॉट लेस देन ट्वेल्व एंड नॉट मोर देन ट्वेंटी फाइव सो एक चेयरपर्सन होगा और बारह से पच्चीस मेंबर्स होंगे ठीक है चलो देन सेक्शन फाइव बी ऑफ दिस एक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फाइव सिर्फ तीन सेक्शन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बाकी आप खुद गो थ्रू कर सकते हैं ठीक है सेक्शन फाइव बी ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स इफ व्हाट आर द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड इफ लाइक व्हाट कैन अफेक्ट द सेंसरशिप सो अ फिल्म विल नॉट बी सर्टिफाइड एक फिल्म सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा इफ इट इज अगेंस्ट द सोवरिनिटी एंड इंटीग्रिटी एज वेल एज द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड गुड रिलेशन सो जो आर्टिकल नाइनटीन टू की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वही सारी बातें ये कह रहा है बिल्कुल सेम टू सेम अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द डिसेंसी अगर उसमें अश्लीलता है या डिसेंसी और मॉरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है सोसाइटी के तो उस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इफ इट इन्वॉल्व डिफेमेशन आप किसी पब्लिक पर्सनैलिटी या किसी भी व्यक्ति को डिफेम कर रहे हैं उसकी मानहानि कर रहे हैं या आप कोर्ट की अवेल ना कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इट इज लाइकली टू इंस्पायर समवन टू कमिट अ क्राइम सो दिस फिल्म विल नॉट गेट दैट सर्टिफिकेट सो यू विल फाइंड दैट देर हैव बीन सेवरल फिल्म विच विच वर इंस्टिगेटिंग और विच विच वर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और दे वर डिफेमिंग सम पीपल स्टिल दे गॉट दिस सर्टिफिकेट सो देर इज अ लॉट ऑफ करप्शन ऑल्सो मेनी अ टाइम्स ठीक है देन सेक्शन फाइव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो सेक्शन फाइव बी ये दीज थ्री सेक्शन यू रिमेंबर देम बाय हार्ट ठीक है रेस्ट यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ सो सेक्शन बी फाइव बी वॉज अबाउट वॉट कॉम्पोनेंट्स विल नॉट गिव यू सर्टिफिकेशन सो ऑल नाइनटीन टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर देयर सेक्शन फाइव ए टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेशन ठीक है सो एज पर अब यहां से एक बहुत आराम से और ध्यान से बात समझने की चीज है गौर से सुनना इसको जो सर्टिफिकेट फिल्म सर्टिफिकेशन एक्ट 1952 था uh, जो सिनेमाटोग्राफ 1952 था उसमें चार सर्टिफिकेशन थी यू इज फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग सो एनीबडी कैन वॉच इट यू एज वॉज अनरिस्ट्रिक्टेड बट पेरेंटल डिस्क्रिप्शन सो जो uh, 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ देखनी चाहिए ये फिल्में ठीक है उसमें थोड़ी वॉयलेंस होगी ए वॉज फॉर अडल्ट एटीन प्लस S was for ये एस वॉज फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन सो देर आर फ्यू फिल्म से सम एजुकेशनल लेक्चर विच विच डील्स विद ह्यूमन बॉडी सो इट इज फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन ऑफ डॉक्टर्स सो ओनली डॉक्टर्स कैन वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म सो देर आर देर इज काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियो इन विच देर देर इज अ Uh, it is about anatomy or you can say uh, about human body so there might be blood in that uh, video but it is for educational purposes for doctors so s uh, s is for special class of person so many a times they have asked you match the following uh, so which kind of certification is for who so u is for unrestricted anybody can watch it u a is unrestricted but u a is unrestricted but adult supervision for चिल्ड्रेन अंडर ट्वेल्व सो जो 12 साल के बच्चे से कम बच्चे हैं उनके लिए अडल्ट सुपरविजन होनी चाहिए ए इज फॉर एटीन प्लस रिमेंबर दिस एस इज फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन सो लाइक डॉक्टर्स साइंटिस्ट ठीक है बट दिस वॉज फर्दर अमेंडेड इन द रिसेंट अमेंडमेंट नाउ वॉट आर द की सर्टिफिकेशन सो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसमें इसने सबसे पहले जो अमेंड किया है वो है सो इट हैज एक्सटेंडेड इट फर्दर सो दिस यू ए कैटेगरी ये जो है ना यू ए कैटेगरी अनरिस्ट्रिक्टेड बट पेरेंटल सुपरविजन इट हैज फर्दर बाइफर कैटेड इट इन टू थ्री पार्ट सो ऑल द फिल्म आर नॉट लाइक ठीक है अलाइक देर माइट बी अ फिल्म विच विच हैज सम पार्ट ऑफ यू कैन से सम पार्ट ऑफ वॉयेंस सो इट हैज फर्दर बाइफर कैटेड इट इन टू यू ए सेवन प्लस सो फिल्म सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन अब सेवन With parental guidance, UA thirteen plus film suitable for children above the age of thirteen with parental guidance and UA sixteen plus film suitable for children above the age of parental guidance. So the recent amendment it further expands this UA category, uh, uh, un unrestricted but with 
parental or adult supervision theek hai then what were the other uh, amendments in these bills so five key amendments so dosto jaise ab aap recent years dekh rahe ho recent times there is a problem of piracy so we all have smartphones with us which, which was not the case say 20 years ago in 90s or early 2000 so the problem of piracy uh, it has become सिनेमेटो सिनेमा हॉल इज अमेंडमेंट के अंडर आता है आई डेंट गेट इट मतलब वॉट डू यू मीन बाई सिनेमा हॉल सो इट्स ऑल अबाउट एग्जिबिशन ना इट्स अबाउट सर्टिफिकेशन सो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू टेक परमिशन फ्रॉम फ्रॉम दिस बोर्ड इट्स सिनेमा हॉल इन वॉट सेंस आर यू आस्किंग विदन सो ऑल्सो द प्रोविजन्स फॉर पायरेसी सो अलॉट ऑफ टाइम्स देर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक पायरेट बे और यू रिमेंबर दो चीप सी डीज और वी सी डीज so and many and times you will find a lot of people who uh, they they watch films and they uh, post a part of say 5 6 minute videos on twitter or uh, say facebook so this bill also uh, talks about the piracy provision and also some part of copyright act 1957 theek hai wo isko bhi isko isme hi add karta hai so the bill is designed to discourage film piracy by enforcing severe penalties on those engaged in unauthorized audio visual recording and distribution of copyrighted material so agar yaad rakhna kal ko aap jaoge koi film dekhne aur kuch piracy karke aaoge to aapko 3 mahine se leke 3 saal tak ki pehle jail ho sakti hai aur fine bhi ho sakta hai aapko theek hai 3 lakh rupaye ya 5% of the audited amount of production cost so say a film was made for 10 crore rupees you will have to pay 50 lakh rupees ठीक है तो मत करना ये सब फंसे फंस जाओगे बेफालतू में देन ब्रॉडनिंग कॉपीराइट प्रोडक्शन द बिल एम्स टू एग्जामिन द सिनेमेटोग्राफ 1952 फिफ्टी टू विच इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेंसरशिप सो द नाइनटीन फिफ्टी टू इट एक्ट इट इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन सेंसरशिप दिस बिल ऑल्सो ब्रिंग्स द प्रोविजन्स फॉर पायरेसी एंटी पायरेसी प्रोविजन्स एंड इट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ कॉपी राइटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिकॉज फिल्म बींग uh you can say uh, a product okay it it takes a lot of labor uh, a lot of investment so uh, many a times uh, piracy is very bad for film industry it, th- there is a lot, lot of loss of revenue okay then another major uh, provision which uh, this bill talks about is government's limited power of over cb cbfc so humne already baat kari thi there was a lot of interference so khosla commission bhi yahi baat kar khosla commission nahi khosla committee thi theek hai iske se confuse mat hona it was khosla committee not commission commission was something very different which is not related to uh, media law and ethics so khosla committee also talked about the interference of uh government so this bill it actually limits the government's powers over cbfc it emphasizes the autonomy of cbfc the act empowered the central government to examine and uh, so jo act tha 1952 wala it empowered the government to examine and make orders so it could actually stop a certification the earlier government could stop the certification this bill it removes the these powers uh, from the central government so actually it has made this body more powerful so the if government uh, had any objection the board was required to dispose matters in the conformance to the order so jo bhi sarkar kehti thi uske paksh mein usko apna decision karna padta tha now uh, the bill removes the power of central government which is actually very good the government will no longer have revisional powers over cbfc's decision then another very important provision in this bill these uh, this amendment is separate certification certification for television and other media so uh, television being a more intimate uh, medium because it is in your bedroom it is in your drawing room uh, so this bill uh, comes up with separate certification so if a film which has been exhibited in a cinema hall when it is going to get uh, exhibited on television or ott it has to get separate certification in case it, बट कंडीशन अगर फिल्म ए या एस सर्टिफिकेट्स की है सो अगर कोई एडल्ट फिल्म थी जो सिनेमा में देखी गई इट हैज टू अगेन टेक सर्टिफिकेशन फॉर फॉर टेलीविजन एग्जीबिशन एंड इफ रिक्वायर्ड इट हैज टू गो थ्रू सर्टेन कट्स आल्सो बिकॉज समटाइम्स अ लॉट ऑफ फिल्म्स विच वर एग्जिबिटेड इन सिनेमा हॉल्स दे माइट नॉट बी यू कैन से दे माइट नॉट फिट द टेलीविजन स्क्रीन एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री सो इट हैज टू गो थ्रू अगेन सर्टिफिकेशन और ये भी हो सकता है कि द बोर्ड मे डायरेक्ट एप्लीकेंट टू कैरी 
appropriate deletions or modi modifications for the separate certificate in case of television okay and other media then certificates to be perpetually valid this is a very important uh, provision or amendment so pehle kya hota tha the certificate was only valid till 10 years now the bill provides that certificate will be perpetually valid it means for life so again now uh, this all bureaucracy and repetitionism so it, uh, the filmmaker or the producer they they might not have to uh, apply for the film certificate every decade so now it will be for uh, per perpetuation there was a question let us solve this which this is a recent pyq matlab abhi recent naya naya taza taza question hai theek hai so ek minute yaar ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट अभी तो कोई एक्ट लिखा है कितना गलत है इसको बिल होना चाहिए एक्चुअली दिस इज अरर ऑफिशियल अगर आप गजेट देखोगे इट इज अनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल नॉट एक्ट यू गो एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर बिल ठीक है एक्ट इज समथिंग डिफरेंट एक्ट इज वेन इट इज पास और ठीक है सो अपार्ट फ्रॉम कैम कॉर्डिंग द रियल मिनास ऑफ ऑनलाइन पेरिसी मेड पनिशेबल government so they are asking which one of the following is incorrect in the context of cinematograph amendment act theek hai not act it should be bill inki galti hai ye ye bill hai act nahi hai government has done away with requirement to renew uh, film license every 10 years strict punishment of minimum 6 month imprisonment and fine of 1 lakh which can be extended up to 2 years uh, imprisonment and 5 lakhs of fi fine recertification is required for the edited film for television broadcast okay so the right answer is jaldi batao the right answer is dekho ye current affair bhi hai aur मतलब अच्छा क्वेश्चन है पर ये ये आप इसको क्लेम कर सकते थे आप बोल सकते थे ऐसा को तो कोई एक्ट आया नहीं है तो बिल है ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री कितना इन डेप्थ जाके पूछा है इसने ये जो पनिशमेंट है वो तीन महीने से लेके तीन साल तक है एक बार देखो पनिशमेंट क्या है फाइन एक तो इम्प्रेजमेंट इट 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 कैन रेंज बिटवीन थ्री मंथस टू थ्री ईयर्स so in the option it was written सिक्स months to टू years ईयर्स ठीक है गलत है देन फाइन फाइन इज बिटवीन थ्री लैख टू और फाइव परसेंट ऑफ द ऑडिटेड प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है तो बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछा गया है सो अनदर क्वेश्चन देर आर सेवरल अदर क्वेश्चन ऑल्सो विच विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट ऑफ टू हंड्रेड क्वेश्चन सो वी शेल मेक इट लाइव वंस वी कंप्लीट एवरी so we might meet in the evening also we will study about defamation this was all from my side for uh, for this class kindly consider uh, subscribing to our channel if you have already not yet done you can also like this video if you found this video helpful thank you